Un piccolo ma bellissimo mattone per costruire un futuro partendo dal ricco ricordo di gratitudine verso coloro che hanno dato la propria vita per la patria terrena e per la patria celeste. E con questo intento che il Vescovo Monsignor Attilio Nostro ha chiamato a tutti a raccolta per l'apertura del Giardino della Speranza dedicato al beato giudice Rosario Livatino, assassinato dalla mafia il 21 settembre del 1990 e beatificato il 9 maggio del 2021. Oltre la solenne benedizione del Giardino e delle immagini del beato, di Vatino e di San Francesco di Paola, opere dello scultore Zappino, poste al suo interno, è stata messa a dimora anche la Talea di Falcone, ricavata dal Ficus che cresce davanti alla dimora che fu del giudice Giovanni Falcone a Palermo e che è stata riprodotta in laboratorio dai carabinieri del reparto biodiversità di Mongiana. Tra i tanti interventi che si sono alternati, di forte impatto la testimonianza del sostituto procuratore ai merito di Caltanissetto Ottavio Spernazza, che fu il primo a giungere sul luogo della assassinio di Livatino e successivamente a indagarne gli esecutori materiali. Non sapevo di fronte a quale spettacolo mi sarei trovato e comunque sapevo che là giaceva un amico ma un grande uomo soprattutto. Io ho sempre detto che là sotto giaceva un uomo giusto perché forse la parola esatta è questa, oltre che magistrato un uomo giusto, un magistrato eccezionale che ha saputo coniugare fede e diritto in una maniera veramente impareggiabile e credo che abbia meritato questo riconoscimento della beatificazione, oltre che ovviamente questi momenti di ricordo che, che servono a fare crescere la società civile, perché il Rosario deve essere un esempio per le giovani generazioni, io lo, lo cito sempre quando vado nelle scuole. Lei confidava che per necessità di ufficio è stato nella sua casa, ha letto i suoi diari e ha colto quella che era l'essenza del suo sentirsi giudice in prima linea. Sì, sì appunto, dico sua, questo suo modo di interpretare un ruolo difficile è sintetizzato proprio in quelle parole eh, subitutela dei che dice tutto della personalità e della levatura morale e spirituale di, di Rosario. Di affidarsi alla luce di Dio che deve un po' rischiarare la mente del magistrato per la ricerca della verità e questo è il senso di quella, di quella abbreviazione. Toccante, coinvolgente, carico di stimoli il discorso di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. A chiudere la cerimonia, il Vescovo Attinio Nostro. Nasce il Giardino della Speranza nel segno del Beato Livatino. E nasce anche nel segno del Giubileo del 2025. Il motivo per cui l'abbiamo chiamato così è proprio per ispirarci e lasciarci ispirare dal Giubileo che ci attende. Il Giubileo nasce come forma di giustizia per difendere e tutelare i poveri che magari nel frattempo nel Santo Popolo di Dio si erano privati del necessario della terra ed era nato proprio con l'intento di restituire ai poveri la propria proprietà e questo è anche il desiderio che noi abbiamo appellandoci al Livatino nel vivere anticipatamente questa porzione di giubileo. Spero che davvero i ragazzi di questa terra si possano riappropriare della propria libertà e poter decidere del proprio futuro senza lasciar decidere né agli altri né a dipendenze che oggi purtroppo attalagliano molti dei nostri giovani. Un messaggio quindi rivolto essenzialmente ai giovani? Essenzialmente a loro perché il giudice Livatino viene definito il giudice giovinetto, no? però a dispetto della sua età già matura quando purtroppo è stato ucciso è rimasto un riferimento per i giovani e a servizio di quei giovani che intendono trovare dei modelli finalmente positivi e propositivi, creativi, per un futuro che davvero non conosca limiti se non quelli della propria fantasia, come giusto che sia.